Moin Leute, nächstes Champions League Spiel gegen Valencia. Valencia ist zu Gast. Und ja, das ist ein Spiel, ich sag mal, ohne Wert. Wir sind weiter im Achtelfinale und haben aber allerdings noch zwei Spiele. Können theoretisch noch auf, Pla auf den zweiten Platz äh, runterrutschen. Aber werden trotzdem weiter, weil der Erste und Zweite weiterkommen. Wir haben 5 Punkte Vorsprung auf den Zweiten. Das wäre der FC Bayern und ähm, AC Mailand. Bayern und Valencia spielen zur selben Zeit jetzt gegeneinander. Wenn es ein Unentschieden gibt, sind wir durch. Sogar mit dem ersten Platz. Hennen Massek, oh Mann, elf Meter. Elf Meter. So. Falls ihr es nicht gemacht, äh, vielleicht nicht, noch nicht gemerkt habt, wenn ihr elf Meter seht, dann könnt ihr einfach mal hier in die Option gehen, während also nachdem er gepfiffen hat, gleich direkt danach, wenn die Sequenz kommt, ne? Wenn ihr jetzt natürlich keine Sequenzen anhabt oder keine Wiederholung oder sonst irgendwas, dann kommt ihr sofort zum Elfmeter. Aber am besten macht ihr das so, wenn die Sequenz da ist, äh, geht ihr hier in die Option ein, Aufgaben und schiebt einfach, wenn ihr nicht unbedingt... Also ich sag mal so, nochmal von vorne. Wenn ihr einen starken Elfmeterschützen habt, so wie ich zum Beispiel, Kyrosel 76, Spiel, äh... Grundsätzlich macht er erstmal alle Elfmeter, ne? Kann ja auch irgendwie so ein ganz wichtiger sein, so für ein 2-1 oder auf 3-1 erhöhen, ne? Aber wenn du so ein Spiel ohne Wert hast, ne, dann tauscht du einfach kurz davor den Schützen. Und soll einfach Massak reinmachen. Scheißegal, ob er daneben geht. Ja. Leider daneben gegangen. Ne, aber... Naja. Hätte er sein können. Oder klappen können. Boah. Das kann er wohl nicht angehen. Ja, Koponui ganz, ganz sicher. Oh, noch ein Elfmeter. Ja, leck mich fett. Aber jetzt machst du den rein. <lacht> Na, geht doch. Schon zwei Tore in der Champions League, Masek. Der hat aber einen Speed drauf. Die kloppen aber auch richtig rein. Ich meine, klar, wir sind... Ui, schönes Ding. Schönes Ding. Wir sind zwar durch, aber... Oh, das war knapp. Es war durch, äh, bedeutet aber nicht, äh, dass ich mich bei einem Sieg oder so nicht freuen würde, ne? Es äh, ist klar, es gibt noch zusätzlich Geld. Oh. Da haben wir aber einen kaputt getreten. Jetzt kommt Mathieu rein. Victor Ruiz. Schön von der Seite weggehauen. Und die nächste gelbe Karte. Oder was heißt die nächste? Das ist schon ein neuer Mann, Mathieu. Was heißt die nächste gelbe Karte aus? Ne, nächstes Foul, sag ich jetzt mal schwerwiegendes Foul. Schöne Idee über einen Verteidiger zu passen. Und Wolski, was machst du denn da? Solche Flugkopfbälle habe ich noch nie reingehen sehen. Es sei denn, dass das Tor ist leer. Aber so. Lol. So macht man einen Flugkopfball. Oh, 
Oh, schön durchgedribbelt. Das verliert er doch den Ball. Ah. Schwacher Abschluss. Ah, Wolski gewinnt den Ball. Heuberg, Massek. Wollte auf jeden Quer spielen. Oh, das Spiel geht. Kein hochklassiges Match, aber wir hätten zwei Elfmeter, hätten schon locker 2-0 führen können. Aber von den Noten her sieht das ja, wie ihr seht, sehr mau aus. Hähnen nicht ganz fit. Wurde wahrscheinlich kaputt getreten. Ich lasse dich aber trotzdem spielen. Lass mal aufhören zu meckern. Was war das? Handspiel? Aha. Ah, Wolski ein bisschen zu spät dran. Beck war da. Heuberg, Wolski, schön auf die Seite. Masek. Boah. da wirklich letzter äh, als letztes am Ball war das wag ich zu bezweifeln ah, die Bälle von denen komm, kommen auch nicht gerade souverän an Marcello oh. schade Mensch, das gibt's doch gar nicht. Raus mit dir, Junge. Mathieu, eingewechselt, doppelgelb, raus. Oh, klasse, Freistoß. Oh, die Ecke war jetzt nicht so bombastisch. Oh, Wolski mit dem Foul von hinten. Vorteil laufen lassen, aber haben nichts daraus gemacht. Klasse gehalten, Grand Back. Wolski schön steil gespielt und schon wieder die Beine weggezogen. Jawoll! Klasse Treffer! Und die Vorlage vom Verteidiger Bugaidis. Ja, leck mich am Arsch. Schönes Ding. Zack. In den Willi abgeprallt. Unhaltbar. Ja, David Hennen. Wenn du schon keine Tore machst, dann gewinnen wir wenigstens die Bälle. Sehr schön. Nochmal hinnen, verliert den Ball, aber auch müde von den Beinen weggezogen. Die Jungs sind eh draußen. Wenn es danach, äh, wenn es bei dem Spielstand bleibt. Vielleicht können wir noch eins machen. Soldado ist durch. Ah. So ausgekontert, das geht ja mal gar nicht. Ein stumpfer langer Ball. Ja, und wir machen einfach mal gar nichts daraus. Jawoll! Das kann ich auch. Fick dich, Junge. Zack. Mega hoher Lupfer. Und fällt, glaube ich, genau in den Knick rein. Drei, zwei für uns. 
Ich denke, Marwolski schon wieder von den Beinen weggezogen. Komm, geh nach Hause, Junge. Keine Chance auf den Ball. Ach, oh, Mann. Sehr schön. 3-2 für uns. Wir sind durch. Mit einem B-Sturm. Na, der Gegner hat aber auch schon ein paar, äh, ein paar schöne Tore gemacht. Auf jeden Fall. Muss man zugeben. Aber eher eine... Ich möchte nicht unterdurchschnittliche Leistung, aber... Knapp unterm Durchschnitt. Ja, Masek, schade. Zwar ein Tor gemacht, elf Meter, aber... 4,5, das ist echt schwach. Jetzt haben wir nur noch bei drei möglichen zu holenden Punkten. Kommen die höchstens auf elf. Wir haben 13. Ja, Valencia ist hundertprozentig draußen. Und der FC Bayern müsste eigentlich sicher durch sein. Ich glaube nicht, dass sie jetzt hier die Tordifferenz hier so krass verschlechtern. Dank uns. Wir haben hier dem AC Mailand 6 eingeschenkt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, hat er wunderbar geklappt. Ja, Kohatschik entwickelt sich weiter und weiter. Genauso wie Valesa. Was hat er denn? Will Stammspieler in der ersten Mannschaft bleiben oder sein? Mensch, Jung. kann, also zwei von solchen jungen Spielern einzusetzen, die noch nicht so stark sind, ist doch relativ riskant. Kann ich nicht bringen. Lieber mal eine Granate daneben stellen. Gdansk wartet schon auf uns. 13. Spieltag. 690. Was haben wir denn hier für eine Position? Acht. Ja, Rochoshov bleibt uns dicht auf der Pelle. Wir haben einfach extrem, extreme Wertsteigerung des Vereins. Wenn man sich mal so die anderen Vereine anguckt. Zack. Überragende Nummer. So, ich bin immer noch ziemlich enttäuscht von der geplatzten von den geplatzten Transferverhandlungen. Ich, kann mir, ich könnte mir theoretisch den hier auch holen. Aber ich habe ja meine Granate back. Ein netter Außenverteidiger. Aber links, da habe ich aber die Banas. 
Ist aber ein netter Rechtsverteidiger, aber auch schwach. Schade. Banas geht ja. Na, aber Kupunui habe ich zwar hier. Aber Zianowski, der kommt auch nicht so richtig voran. Ja, brauchen wir ein paar Talent-Upgrades. Damit es hier mal noch ein bisschen mehr vorangeht. Ich kann ja nicht nur die Punkte vom Sturm holen. Die hier mit 80 bis zu 80 rumlaufen. Oder offensives Mittelfeld, auch mit einer 80. So, die Jungs noch so ein bisschen... Ja, das, die Welle der Euphorie aufrechterhalten. Ich lob dich mal. Zack. Zack. Das reicht so, denke ich. Na, sechs Sterne. Ja, also ich habe da schon so meine Ideen gehabt, ne, was ich aus dem so mache, aber du kannst ja nicht auf zigtausend Hochzeiten tanzen, ne, wenn du hier deine Stammstürmer hast. Du musst ihnen ja auch Spielpraxis geben. Und ich hinnen, ja. Wenn der einfach so die Hürde über 70 kriegt, dann kann er jederzeit Leistung bringen, wenn er drinnen auf dem Platz ist. Ne? Und das ist jetzt eher so, ja, er spielt und, äh, ja, wird nix, ne? Kommt nicht voran, schlechte Noten. Kuhatschek hat sich ja auch gefangen. Schauen Sie mal hier. Entwicklung immer noch 93. 166 hat der Ma Masek. Bleibt noch dabei. Gut. Infrastruktur läuft. Hier Mitarbeiter. Ja, da muss ich auch noch ein bisschen was machen. Aber alles nacheinander. Kann er überhaupt? Ja, der kann Polnisch, kann er. Das wird schon gut. Da muss ich noch ein bisschen... Guck mal, haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja gut, den nehme ich nicht 5. Wenn es wenn noch der ähm, andere Jahr, die kommt, der Nabil Jahr, die haben wir 5. Ein Wechselspieler, beziehungsweise können noch rotieren vor dem Spiel. Und... Ähm, können, können ja noch Reda ja die noch mit einbinden. Hat zwar nur eine 56, aber mal gucken. Wenn drumherum alles toll ist, dann entwickeln sich die Spieler ja auch ganz gut. 
Aber das werden wir ja dann sehen. Gut, dann würde ich sagen, gegen Legia Gdansk geht's, ähm, nee, Lechia. Lechia Gdansk geht's beim nächsten Mal los. Mannschaftsstärke 13. Tabellenplatz 8. Nicht schlecht. Ja, mal gucken, was wir daraus machen können. Ich hoffe, eine ganze Menge. Und dann sehen wir uns... Nee, ja, im nächsten Spiel. Aber es fällt mir gerade noch was ein. Freistich aufs Tor. Habe ich das geändert? Habe ich nicht. Die defensiven Spieler mal weg. Vom offensiven Geschehen. Weil das geht immer ganz, ganz schnell nach hinten. Nach hinten los. Das wollte ich sagen. Weil... Wenn die defensiven Spieler vorne rumstehen und zum Beispiel der Ball, keine Ahnung, abprallt oder sowas und dann ganz unglücklich vor die Füße fallen, fällt, dann, ja, kontern die uns aber mal ganz, ganz schnell aus und dann guckst du dann in die Röhre. Und das ist natürlich richtig bitter. Und das kann ich nicht verantworten. Ja, warte mal, Quatsch, war der Gedanke gerade Kapitän? Wolski. Ne, Wolski weiß nicht, ob er bleibt. Aber Grand Back wäre doch mal ein guter, ne? Probieren wir mal aus. Und dann sage ich dem das auch mal. Äh, keine Gespräche, oder? Gradback ist beleidigt, weil sein, seiner Meinung nach die Mannschaft geschwächt worden ist. Wahrscheinlich gegen... wegen Michau Suba. Apropos Suba. Wow. Da schmeiße ich glatt meine, meine Maus weg. Michau Suba. Oh, macht sich gut. Macht sich gut. 10,3 Millionen wert. Ah, wurden für 13, wurde für 13 gekauft. Nicht schlecht. Obwohl er gerade verstimmt ist. Okay, gut. Jetzt aber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns gleich im nächsten Spiel.